தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் நாம் தினமும் அருந்தக்கூடிய இந்த பாலானது தரமானது தான் இருக்குதா அல்லது நம்ம வாங்கக்கூடிய இந்த பால் உண்மையிலே பால் தானா அப்படிங்கிற சில சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்க தான் செய்யுது அந்த சந்தேகங்களுக்கான நிவர்த்தியாக இன்றைக்கி நம்ம அந்த பால் சரியானதாக இருக்கிறதா அல்லது நாம் வாங்கக்கூடிய தரமானதாக இருக்கிறதா மேலும் பாலானது அது உண்மையிலே பால் தானா என்பது பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கிறது அது என்ன என்பதை பார்ப்போம் நாம் வாங்கக்கூடிய இந்த பாலினுடைய தரத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் மட்டும் இந்த பாலினுடைய தரத்தை ஆராய்வதற்காக பரிசோதிப்பதற்காக சில மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது போன்ற மையங்கள் நம்ம ஊரில் இல்லையே அப்படின்னு சிந்திக்கக்கூடியவராக இருந்தால் நம்ம வீட்டிலேயே இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் வீட்டிலேயே எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில சோதனைகளின் மூலமாக இந்த பாலினுடைய தரத்தை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் முதலாவது சோதனையாக சொல்லப்படுவது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாலில் தண்ணீர் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பதற்காக லேக்டோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இந்த லேக்டோமீட்டரை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அது ரொம்ப எளிமையான ஒரு செயல் தான் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த பால் அந்த பாத்திரத்தில் இந்த லேக்டோமீட்டரை கொண்டு வைக்கணும் அது வச்சோம்னா அதில் ஒரு அளவுகள் இருக்கும் எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அந்த எண்களில் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த அளவுக்கு கீழே காட்டுனதுனா கண்டிப்பாக அதில் கலப்படம் செஞ்சுருக்கிறது உறுதியாகப்படும் இந்த முறையை நம்ம பயன்படுத்தி அந்த பாலில் உள்ள தண்ணீரோட அளவை கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மூலமாக நமக்கு வந்து நஷ்டம் என்னான்னு பார்த்தோம்னா தண்ணீர் மட்டும் கலந்துருக்கிறது மட்டும்தான் ஆனால் இதே நிலைமையில் வேறு ஏதாவது கலப்பட பொருள் கலந்துருந்தால் நம்ம உடலுக்கு என்ன ஆகுங்கிறத நம்ம தான் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அடுத்த சோதனையாக நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த பாலில் ஏதாவது மாவு பொருட்கள் கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டறியலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த பாலில் டிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு திரவத்தை ஒரு சொட்டு எடுத்து அதில் போட்டு பார்க்கணும் நம்ம போட்ட பிறகு அதில் அந்த பாலானது நீல நிறத்தில் மாறினதுனா கண்டிப்பாக அதில் மாவு பொருட்கள் கலந்துருக்கு என்பது உறுதியாகிவிடும் அடுத்த சோதனையாக டிஞ்சர் இல்லாமல் கூட இந்த பாலில் மாவு பொருட்கள் கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த பால்லேருந்து ஒரு துளியை எடுத்து நம்ம வீடுகளில் உள்ள வலுவலப்பான அந்த தரையில் போட்டு பார்க்கணும் அந்த ஒரே ஒரு துளியை மட்டும் அந்த துளியானது அப்படியே இருந்ததுன்னா அது நல்ல பால் அது போல் இல்லாமல் அந்த ஒரு துளியானது தரையில் ஓடக்கூடியதை பார்ப்போம் அது மாதிரி ஓடுனா அது கண்டிப்பாக அதில் அந்த மாவு பொருட்களானது கலந்துருக்கிறதுங்கிறது உறுதியாகிவிடும் அடுத்த சோதனையாக நாம் வாங்கக்கூடிய பாலை வந்து கொதிக்க வைக்கக்கூடிய நேரங்களில் அதிகமான நுரை வரதை பார்த்துருப்போம் இது போன்ற நுரை வருவதற்காகவே சோப்பு தூள் கலக்கக்கூடிய இந்த கலப்பட செயல் நடக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கிறது இது போல் நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த பாலில் சோப்பு தூள் கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பதற்காக நம்ம வீட்டில் கண்ணாடி குடிவுகள்லாம் இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் அதாவது கிளாஸ் பாட்டில் அந்த பாட்டிலில் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பால் போட்டு நல்லா குளிக்கி பாருங்கள் அந்த பால்கள் உள்ள அந்த நுரையானது அப்படியே இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக சோப்பு கலந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது உறுதியாகிவிடும் அப்படி இல்லாமல் அதில் உருவாகியிருந்த அந்த நுரைகளானது உடனடியாக உடைந்து விடுமானால் அது நல்ல பாலாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உறுதி செய்து விடலாம் அடுத்ததாக பாலில் ரசாயன பொருட்கள் எதுவும் கலந்துருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பதற்காக பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேப்பரை பயன்படுத்தி கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது போன்ற இந்த காகிதமானது நம்மளுக்கு எளிமையாக கடைகளில் கூட கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த சோதனையை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பாலில் இந்த காகிதத்தை எடுத்து போட்டு பார்க்கணும் அந்த காகிதமானது பச்சை வண்ணத்தில் வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக நல்ல பால் ஒருவேளை அந்த காகிதமானது மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்ச் அல்லது வெளிர் மஞ்சள் இது போன்ற நிறங்களில் அது வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதில் ரசாயனம் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறது உறுதியாகிவிடும் அடுத்ததாக எல்லாத்தையும் விட எளிமையான ஒரு வழிமுறை இருக்குது அது என்னங்கிறது தெரிந்து கொள்வோம் நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த பாலில் ரெண்டு ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு எடுத்து போட்டு கலந்து பார்க்கணும் அது மாதிரி கலந்துக்கூடிய நேரங்களில் அந்த பாலானது உடனே திரிந்துவிடும் இது போல் திரிந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது நல்ல பாலாக இருக்கும் அப்படி அந்த பாலானது தெரியாமல் அதே மாதிரி நிலைமையில் இருந்ததுன்னா அதில் கண்டிப்பாக கலப்படம் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்